就应该是乔女士啊。一日夫妻百日恩，咱们在法庭上是对手，但是这私底下吧，您跟魏先生还是夫妻关系。魏先生，礼貌性的握个手。来，你信不信我把你的手指头给掰断了？我还是有点深。哎，你们先请，先请。哎呀，我们这边走。你给我等着。该离，该离。你瞅老韩前面那堆的，跟座山似的，哼，准备还挺充分。瞧，给小条紧张的，待会老韩又给骂他。这小条来咱们所的时间也不短了，老韩从来没给过他机会，这应该是他第一次跟着老韩出庭。谁他让老韩这么个师傅都不容易，真是。全体起立。平陵市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条规定，依法适用普通程序，今天公开开庭审理原告未同仁诉被告乔连凤股权转让纠纷一案，现在开庭。综上，这份股权转让协议是我当事人长期遭受被告的恐吓，在人身安全受到极大的威胁下，被迫签署的。并不是自己真实意思的表示，依法应予以撤销。原被告双方力量悬殊，在签署这份协议的时候，夫妻感情尚可。原告是因为无力扭转企业长期亏损的局面，相信被告的经营能力，自愿把股份转让给被告持有，这完全是双方真实意愿的表达，依法应该受到法律保护。二十一号证据，要证明的事项为：被告经常对原告施以家庭暴力，使得原告的人身安全受到了威胁，让他产生了巨大的不安全感。被告可以质证，有意义。这个视频上的时间码是二零一五年八月二十一日，而这份协议签署的时间是二零一五年八月二十。所以这个视频只能证明，在这份协议签署之后，原被告双方他们的夫妻感情恶化，并不能证明这份协议是原告被迫签署的。审判长，这段视频里边的事儿呢，确实是发生在这个协议签署的第二天。可是我想请您还有在座的各位关注一个细节啊，这个视频是在哪儿录制的？是在酒店的房间里面，为什么要在酒店的房间里面呢？这说明原告和被告两个人的夫妻关系已经恶化到了非常非常糟糕的地